ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് തേർഡ്സ് നമ്മൾ രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് ഒന്നാമത്തേത് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണെങ്കിൽ ഈ ത്രികോണത്തിലെ കോണുകളും തുല്യമാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണെങ്കിൽ ഈ ത്രികോണത്തിലെ തുല്യമായ വശങ്ങൾക്ക് എതിരെയുള്ള കോണുകൾ തുല്യമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചുവടെയുള്ള ഓരോ ജോഡി ചിത്രങ്ങളിലും ഒരു ത്രികോണത്തിലെ കോണുകൾക്ക് തുല്യമായ കോണുകൾ മറ്റേ ത്രികോണത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതുക എന്നിട്ട് താഴെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്രികോണവും അതുകൂടാതെ പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്രികോണവും ഉണ്ട് അല്ലേ ഇനി ഈ ത്രികോണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കെന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ത്രികോണത്തിലെ കോണുകൾക്ക് തുല്യമായ കോണുകൾ മറ്റേ ത്രികോണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമുക്കത് ചെയ്യാം അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് തേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നയൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ എടുത്ത ക്ലാസ് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കാണാത്തവരത് കാണുക ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ത്രികോണത്തിലെ കോണുകൾക്ക് തുല്യമായ കോണുകൾ മറ്റേ ത്രികോണത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതുക എന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ത്രികോണമായിട്ടുള്ള എ ബി സിയിൽ അല്ലേ എ ബി സിയിൽ കോൺ എക്ക് തുല്യമായിട്ട് ഏത് കോണായിരിക്കും ത്രികോണം പി ക്യു ആറിൽ ഉള്ളത് എന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എ കോൺ എ കോൺ എ എന്നത് ഏതിനോടാണ് തുല്യമാവുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കോൺ എ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് കോൺ എയുടെ എതിരെയുള്ള വശം ഏതാണ് ബി സി അല്ലേ കോൺ എയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബി സി ആണല്ലേ എതിരെയുള്ള വശം ബി സി അപ്പം ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളത് ഏതാ പി ക്യു ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പി ക്യുവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ആരാ വരുന്നത് ആറ് അല്ലേ അപ്പോൾ കോൺ എക്ക് കോൺ എ ഇത് കോൺ എയുടെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബി സി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണത്തിൽ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്നത് പി ക്യു ആണ് ഈ പി ക്യുയുടെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ വരുന്നത് ഏതാണ് ആറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കോൺ ആറാണ് അപ്പോൾ കോൺ എയോട് തുല്യമായിട്ട് ആരായിരിക്കും വരിക കോൺ ആർ നോക്കിയത് മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നതെന്ന് ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം കോൺ ബി കോൺ ബിക്ക് അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് രണ്ട് മാർക്കിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാൻ കേട്ടോ കോൺ ബിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ വരുന്നത് കോൺ ബിയുടെ എതിരി അല്ലെ എതിരെയുള്ള വശം ഏതാണ് എ സി ആണ് എ സി നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളത് ഏതാ ആർ ക്യു ആണ് അപ്പോൾ ആർ ക്യുവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ വരുന്നത് ഏതാ പി ആണ് കോൺ പി ആണ് അപ്പോൾ കോൺ ബിക്ക് തുല്യമായിട്ട് വരുന്നത് ആരായിരിക്കും കോൺ ബിക്ക് തുല്യമായിട്ട് വരുന്നത് കോൺ പി ആണ് അല്ലേ കോൺ ബിക്ക് തുല്യമായിട്ട് വരുന്നത് കോൺ പി ആണ് ഇനി നമുക്ക് സി കിട്ടണം സിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ വരുന്നത് സിയുടെ എതിരെയുള്ള വശം ഏതാണ് എ ബി ആണ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളത് ഏതാണ് പി ആർ ആണ് അപ്പോൾ പി ആറിൻ്റെ എതിരെ വരുന്ന കോൺ ഏതാണ് ആ ക്യു അല്ലേ ക്യു ആണ് അല്ലേ ക്യു അല്ലേ അപ്പോൾ കോൺ സിക്ക് ഈക്വലായിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് കോൺ ക്യു കോൺ സിക്ക് ഈക്വലായിട്ട് വരുന്നത് കോൺ ക്യു ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ രണ്ടാമതൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കാം ത്രികോണം എൽ എം എൻ എന്നതിന് എന്നതിലെ കോണുകൾക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള കോണുകൾ ഏതാണ് ത്രികോണം എക്സ് വൈ ഇൽ ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നേരത്തെ ഒരെണ്ണം ചെയ്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതേ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് കോൺ എല്ലിൻ്റെ നോക്കാം കോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ എൽ അല്ലേ ആംഗിൾ എൽ എത്രയാണ് വരിക ഇതിനോട് തുല്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അതായത് കോൺ
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ കിടക്കുന്നത് സെഡ് സെഡ് അപ്പോൾ കോൺ ആംഗിൾ അല്ലേ എമ്മിന് തുല്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് ആ ആംഗിൾ സെഡ് ആണ് കോൺ എമ്മിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് കോൺ സെഡ് ആണ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ മലയാളത്തിലും കൂടെ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും കൂടെ പ്രയോജനപ്പെട്ടോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് കോൺ എന്ന് ആംഗിൾ എന്ന് ആംഗിൾ എന്നിന് തുല്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഏതാ ആംഗിൾ എന്നിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെയോ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എക്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്ക് അപ്പോൾ ആംഗിൾ എൻ എന്നതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് ആംഗിൾ എക്സ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് അവ അതിൽ ബാക്കി വരുന്നത് ഏതാണോ അതായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചുവടെ വരച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളിൽ എ ബി സമം ക്യു ആർ ബി സി സമം ആർ പി സി എ സമം പി ക്യു എന്നിങ്ങനെയാണ് എന്നിട്ട് താഴെ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രികോണം എ ബി സി അതിൽ രണ്ട് കോ രണ്ട് ആംഗിളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോണുകളുടെ അളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് കോൺ എ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി കോൺ ബി അറുപത് ഡിഗ്രി മറ്റൊരു ത്രികോണം അവിടെ കൊടുത്തത് പി ക്യു ആർ ത്രികോണം എ ബി സിയിലെ കോൺ സിയും ത്രികോണം പി ക്യു ആറിലെ കോണുകളും കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതുക ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്തു നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ചുവടെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ അല്ലേ ചുവടെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി എന്ന വശത്തിനോട് അല്ലേ എ ബി എന്ന വശത്തിനോട് എന്ത് തുല്യമാണെന്നാ തന്നത് ക്യു ആർ തുല്യമാണെന്ന് അപ്പോൾ ക തൊട്ട് മുന്നത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ നമുക്ക് ആ സൈഡ്സിൽ എന്ത് തന്നിരുന്നു അളവ് തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ത്രികോണത്തിൽ തന്നെ ഓരോ വശത്തിനും അളവ് തന്നിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെ പറയാണ്ടിരുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എ ബി സമം ക്യു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്ത് തന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ അളവുകൾ തന്നിട്ടില്ല അല്ലേ അളവുകൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്നും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി എന്നതിന് എന്താണ് തുല്യമായിട്ടുള്ളത് ക്യു ആർ ആണ് ഇപ്പോൾ എ ബിയുടെ വശം ഒരു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ക്യു ആർ എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നത് ഇതാണ് എ ബി സമം ക്യു ആർ അല്ലേ എ ബിയുടെ നീളത്തോട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ക്യു ആർ ആണ് പിന്നെയോ ബി സിയോട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ആർ പി ആണ് അതുപോലെ സി എയോട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന തന്നത് പി ക്യു ആണ് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് എ ബി സിയിലെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് കോൺ സി ഈ കോൺ സിയുടെ അളവ് എന്താണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു ത്രികോണത്തിലെ മൂന്ന് കോണുകളുടെ തുക എല്ലായ്പ്പോഴും എന്തായിരിക്കും നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺ സിയുടെ അളവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കോൺ സി കിട്ടണമെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നും രണ്ട് കോണുകളുടെ അളവ് ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ലേ അത് എത്രയാണ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി പ്ലസ് അറുപത് ഡിഗ്രി അല്ലേ അത് കുറച്ചെടുത്താൽ പോരെ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നും ഈ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയും അറുപത് ഡിഗ്രിയും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എന്ത് കോൺ സി അപ്പം അത് എത്രയാണ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി അല്ലേ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി മൈനസ് എന്താണ് ആ അറു നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി പ്ലസ് അറുപത് ഡിഗ്രി എത്ര ഉണ്ടാവുക നൂറ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ അത് എത്രയാണ് കിട്ടുക നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് നൂറ് കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് കിട്ടുക എൺപത് ഡിഗ്രി അല്ലേ നൂറ്റി എൺപത് നൂറ് കുറച്ചാൽ എൺപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ഇനി അപ്പോൾ ഈ കോൺ സി എന്തായിട്ട് കിട്ടി എൺപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യന് വേണ്ടി വരച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രത്തിൽ ആൻസറുകളൊന്നും അടയാളപ്പെടുത്തി ശീലിക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാ ആൻസർ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത അവസ്ഥ വരും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആൻസറിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ചിത്രം അതുപോലെ വരച്ചിട്ട് അതിൽ വേണം നമ്മൾ ആൻസറുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ എക്സാമിൻ്റെ സമയത
തുല്യമായ വശങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കോണുകൾ തുല്യമാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ റിസൾട്ട് പഠിച്ചുവില്ലേ രണ്ട് റിസൾട്ടുകൾ നമ്മൾ ഈ പാടത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടും ഈ തന്ന കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കോണുകളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എ ബി എന്നത് എന്തിന് ഈക്വലാണ് ക്യു ആറിന് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ബി ഇതാണല്ലോ എ ബി അപ്പോൾ എ ബിൻ്റെ എതിരെയുള്ള കോണ് ഏതാണ് എൺപത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ എ ബിക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള വശം ക്യു ആർ അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യു ആറിൻ്റെ എതിരെ വരുന്നത് ആരാണ് പി ആണ് അപ്പോൾ ആ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കുമോ ആ ക്യു ആറിൻ്റെ തുല്യമുള്ളത് എ ബി ആണ് അപ്പോൾ എ ബിയുടെ എതിരെ വരുന്നത് എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്യു ആറിൻ്റെ എതിരെ വരുന്നത് പി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇവിടെ എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് ഏതാ ബി സി അല്ലേ ഈ ബി സിയോട് തുല്യമായിട്ട് ആരെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആർ പി ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി സിയുടെ എതിരിൽ വരുന്ന കോണ് ഏതാണ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി എ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ പിയുടെ എതിരിൽ ആരാ വരുന്നത് ക്യു ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്യൂടെ അളവ് എത്രയായിരിക്കും നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലേ ആർ എന്തായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്നാലും നമുക്ക് ആ നമ്മൾ പഠിച്ച റിസൾട്ട് പ്രകാരം തന്നെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ സി എ അല്ലേ സി എ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളത് ആരാണ് പി ക്യു ആണ് ഇപ്പോൾ സി എക്ക് ഓപ്പോസിറ്റിൽ വരുന്നത് കോൺ ബി ആണ് അതാണ് അറുപത് ഡിഗ്രി അല്ലേ അപ്പോൾ പി ക്യുവിന് ഓപ്പോസിറ്റിൽ വരുന്നത് ആരാണ് ആറാണ് അപ്പോൾ ആറെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആറെന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ തുടർന്നുള്ള എൻ്റെ വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്